வாழ்க்கையில நாம அடிக்கடிக்க முடிவுகளோட குழப்பங்களை சந்திக்க நேரிடும் சில முடிவுகளை சரியா எடுப்போம் சிலது தப்பானது நாம எடுக்கிற முடிவுகள் எல்லாமே வழக்கமான ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில தண்டீலியான் ராஜ்யத்தை ஒரு மோசமான விலங்கு ஒண்ணு தாக்குச்சு நல்ல வேலை இந்த தடவை ஒரே ஒரு அசுரன் தான் வந்திருந்தான் ஆனா யாராலும் அதை அழிக்கவே முடியல வானவில் கதிர்கள் திடீர்னு அந்த ஆக்டோபஸ் அசுரனை தாக்கி அவனை ஒரு பொம்மை ஆக்டோபஸா மாத்திருச்சு மேல இருந்து வானவில் காவல் தெய்வமான பீபி பிரகாசமான ஒளிக்கு மத்தியில அற்புதமான வானவில் ரெக்கைகளோடு வந்து இறங்கினான் வெற்றிய கொண்டாட ஊர் மக்கள் சந்தோஷமா பீபிய சுத்தி வளைச்சுக்கிட்டாங்க ஆனா அங்க ஒருத்தருக்கு மட்டும் சந்தோஷம் இருக்குல்ல வானவில் காவல் தெய்வமான ஐரிஸ் இவ பீபியோட ரெட்டை சகோதரி ஐரிஸ்குள்ள இருக்கிற பொறாமை என்னெல்லாம் விளைவுகளை கொண்டு வர போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்ப ஓவா பேரி டேல்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ரெட்டை சகோதரிகளான ஐரிஸும் பீபியும் வானவில் காவல் தெய்வத்தோட முக்கிய சந்தடிய சேர்ந்தவங்க அவங்களுக்கு மாய ரெக்கைகள் கொடுக்கப்பட்டுச்சு பீபி தான் மூத்தவ அவளுக்கு அரிய வகையான வானவில் ரெக்கைகள் கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஆனா இளையவளான ஐரிஸ்க்கு அந்த அதிர்ஷ்டமே இருக்கல பாவம் அவளுக்கு சின்ன சாம்பல் வண்ண ரெக்கைகள் தான் கொடுக்கப்பட்டுச்சு பீபியோட வானவில் ரெக்கைகளால அவளுக்கு ஈடில்லா வானவில் சக்தியும் கிடைச்சது அதனால அவளை எதிர்த்த அசுரர்கள் எல்லாருமே அவளை பார்த்து பயந்தாங்க மக்கள் எல்லாருமே அவளை மதிச்சாங்க ஐரிசால பறக்கவும் முடியல வானவில் கதிர்களை எரியவும் முடியல அதனால அவளை எப்பவுமே அவ அக்கா கூடவே ஒப்பிட்டு பேசி கேலி செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க மக்கள் அவளை ஒதுக்கி வச்சு கடுமையா நடத்தினாங்க அவளுக்கு வானவில் காவல் தெய்வமா இருக்க தகுதியே இல்லைன்னு பேசிக்கிட்டாங்க இத பார்த்த ஐரிஸ்க்கு மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போயிடுச்சு பாவம் ரொம்ப தனியாயிட்டா ஐரிஸோட விதி அவளுக்கு எதிரா இருந்த மாதிரியே உணர்ந்தா குறிப்பா அவளுக்கு அவளோட அக்காவோட வானவில் ரெக்கைகளை பார்த்து ரொம்பவே பொறாமையா இருந்துச்சு ஆனாலும் அவளோட நல்ல குணத்தால அவ இன்னும் மக்களுக்கு உதவி செஞ்சுகிட்டு தான் இருந்தா ஒரு நாளாவது யாராவது அவளோட மதிப்ப புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா இன்னைக்கு ரெட்டை சகோதரிகளான பீபிக்கும் ஐரிஸ்க்கும் பிறந்த நாள் டாண்டிலியான் ராஜ்யத்தோட எல்லா மூலையில இருந்தும் விலமதிப்பான பரிசுகள் எல்லாமே வந்து கூஞ்சுது ஐரிஸ் அந்த அறையில சுத்தி சுத்தி பார்த்தும் அவளுக்காக ஒரு பரிசு கூட இருக்கல அவளால அது தாங்கிக்கவே முடியல ரொம்ப மனசொடிஞ்சு போயிட்டா அங்க இருந்து திரும்பி போயிடலான்னு நினைச்சா அப்பதான் திடீர்னு ஒரு பறவை ஒண்ணு அரண்மனைக்குள்ள பறந்து வந்துச்சு அது கூடவே ஒரு வானவில் கிரீடத்தையும் கொண்டு வந்துகிட்டு இருந்துச்சு அந்த பறவை பீபிய மட்டும் விட்டுட்டு நேரா அந்த கிரீடத்தை ஐரிஸ் கிட்ட கொண்டு வந்துச்சு இதுக்கு தகுதியான ஐரிஸ்க்கு என்னோட பரிசு அந்த கிரீடத்துல இருந்த வானவில் மந்திரம் பிரகாசமா ஜொலிச்சு மத்த பரிசுகளை விட விசேஷமா தெரிஞ்சது பீபி இந்த சம்பவத்தை பார்த்து ரொம்பவே அதிருப்தி அடைஞ்சுட்டா என்னாலயும் இப்போ ஒன்ன மாதிரி இருக்க முடியும் பாரு இல்ல ஆயிரஸ் இங்க ஏதோ தப்பு நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கிரீடம் அதுக்கு தகுதியானவங்களுக்கு தானே சொந்தம் நீ சொல்லு நீ அதுக்கு தகுதியானவளா அதுவும் சரிதான் வெறும் பீபி தான் இந்த வானவில் கிரீடத்துக்கு தகுதியானவர் ஐரிஸ் அந்த கிரீடத்தை எனக்கு கொடுத்துரு இல்ல பீபி ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி அந்த கிரீடத்தை ஐரிஸ் கிட்ட இருந்து பிடுங்கிக்கிட்டா சுத்தி இருந்த எல்லாருமே கொண்டாட பீபி அந்த கிரீடத்தை அவ தலை மேல வச்சுக்கிட்டா இத பார்த்த ஐரிஸ்க்கு மனசொடிஞ்சு போய் அழுதுகிட்டே அங்க இருந்து போயிட்டா பீபி கிட்ட அந்த கிரீடம் வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவ ரொம்ப சுயநலவாதியா மாறி வானவில் காவல் தெய்வமா அவளோட கடமைகள் எல்லாத்தையும் மறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டா ஊர் மக்களை அசுரன் வந்து தாக்கிக்கிட்டு இருக்கான் ஒரே 
ஒரு அசுரன் தானே உங்களால அவனை கூட சமாளிக்க முடியாதா எனக்கு வேலை இருக்கு அந்த வானவில் கிரீடம் ஒரு விசித்திரமான சக்தியை வெளிப்படுத்தி பிபிய எப்பவுமே ஒரு மயக்கத்திலேயே வச்சிருந்தது ஐரஸ் இதை கவனிச்சிருந்தாலும் அவளுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல பாவம் பிபியோட பாதுகாப்பு இல்லைன்னாலும் ஊர் மக்கள் எப்படியோ அந்த அசுரனை அடிச்சு விரட்டிட்டாங்க ஆனா பலருக்கும் அடிபட்டுருச்சு அவளோட அக்கா மாதிரி சுயநலமா இருக்காம ஐரஸ் அவளுக்கு தெரிஞ்ச சக்திய வச்சு மக்களுக்கு உதவி செய்ய ஆரம்பிச்சா அப்பதான் ஒரு பாட்டி அவளுக்கு ஒரு அறிவுரை சொன்னாங்க அந்த பாட்டி அவளுக்கு ஒரு டாண்டிலியான் பூவையும் கொடுத்தாங்க இந்த டாண்டிலியான் பூவோட இதழ்கள பின்தொடர்ந்து போனா ஐரஸ்க்கு ஒரு திறமையான மருத்துவனான டான்டே கிடைப்பான் அவனால பீபியோட மனச குணப்படுத்த முடியும்னு சொன்னாங்க நான் பீபியோட மனச குணப்படுத்திட்டா அதுக்கப்புறம் மக்கள் என்னை ஏத்துப்பாங்கல்ல ஐரஸ் அந்த டாண்டிலியான் பூவோட பாதையிலேயே போக ஆரம்பிச்சா அந்த பாதை அவளை ஒரு பெரிய டாண்டிலியான் தோட்டத்துக்கே கூட்டிட்டு போச்சு அங்க பிரகாசமான சூரிய ஒளியும் இதமான காத்தும் வீசிக்கிட்டு இருந்துச்சு இங்கதான் ஐரஸ் டாண்டேவ சந்திச்சா நல்ல மனசுள்ள ஒரு இளம் திறமையான மருத்துவன் ஐரஸ் உடனே டாண்டேவ சந்திச்ச நொடியில இருந்தே அவனை ரசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா டாண்டே ஐரஸ் கூட ரொம்ப நேரம் கழிச்சான் அவளை பாத்துக்கிட்டு அவளுக்கு மருத்துவ குறிப்புகளையும் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தான் ஆனா உண்மையிலேயே டாண்டே ஒரு அசுர ராஜாவா இருந்தான் ஆனா யாரோ ஒருத்தர் இப்பயாவது அவன் மேல அக்கறை காட்டுறாங்களே அப்படின்றதுக்காக ஐரஸ் டாண்டேவால ஏமாத்தப்பட்டு இருக்கா அப்படின்றதையும் அவ உணரவே இல்ல ஐரஸ் டாண்டே கூட இருந்தப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா ஆனா அவ அவளோட அக்காவையும் இப்ப காப்பாத்தி ஆகணும்ல ஐரஸ் நீ இங்கே என் கூடியே இருந்துற உன்ன மதிக்காதவங்கள நீ மறந்துரு நான் என் அக்காவ காப்பாத்தியே ஆகணும் அப்படினா நீ அவளோட ரெக்கைகள்ல இருந்து மூணு இறகுகளை எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் என்னால முடியாது யாராலயும் அவளோட வானவில் ரெக்கைகளை தொடவே முடியாது அப்படினா என்னால உனக்கு உதவி செய்ய முடியாது ஐரிஸ் உனால மட்டும்தான் இது முடியும் நான் நான் செய்றே பிபி பக்கத்துல போகணும்னா ஐரிஸ் ரெண்டு வலிமையான வீரர்களை கடந்து போகணும் இதுதான் அவளுக்கு இருந்த பெரிய சவாலே ஆனா ஐரிஸ் கிட்ட இதுக்கும் ஒரு திட்டம் இருந்துச்சு என்னதான் அவ கிட்ட அவ அக்கா மாதிரி மந்திர சக்தி எல்லாம் இருக்கலன்னாலும் ஐரிஸ்க்கு உடல் ரீதியா வலிமை அதிகம் யாரும் அவளை தப்பா எடுத்துக்கிட்டு அவளை கிண்டல் செய்ய கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த விஷயத்த மட்டும் யார்கிட்டயும் சொல்லாம மறைச்சு வச்சிருந்தா அவ சுலபமா அந்த வீரர்களை வீழ்த்திட்டு தற்காலிகமா அவங்கள மயங்குற மாதிரி செஞ்சுட்டா ஐரிஸ் ரகசியமா பீபியோட அறைக்குள்ள வந்தா அங்க அவளோட அக்காவை பார்த்து நிம்மதியா இருந்துச்சு பீபி நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருந்தா ஆனா அந்த தூக்கத்திலயும் அவளோட வானவில் கிரீடத்து கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்டு தான் தூங்கிட்டு இருந்தா ஐரிஸ் பீபியோட ரெக்கைகள் கிட்ட போனா அவளோட இறகுகளை பறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி திடீர்னு நின்னுட்டா நான் இந்த வானவில் கிரீடத்தையும் கூடவே எடுத்துக்கிட்டுமா இல்ல இல்ல இந்த அல்ப ஆசைகளுக்கு நான் அடிமையாக மாட்டேன் ஏமாத்தப்பட்டா <laughs> 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 பிபியோட ரெக்கையில இருந்து கிடைச்ச இறகுகளை வச்சு அவன் வானத்துல வேகமா பறந்தான் வானவில் பாதுகாப்பு கவசத்தையும் அங்க இருந்து உடைச்சிட்டான் இப்போ பல மோசமான டண்டிலியான் ராஜ்யத்துக்குள்ள நுழைஞ்சி அவங்களை அழிக்கிறதுக்கான வழியையும் கொடுத்துட்டான் இப்போ வானவிலோட பாதுகாப்பு கவசம் இல்லாம அந்த ஊர்ல யாராலையும் அந்த மோசமான அசுரர்களை எதிர்க்கவே முடியல எல்லாமே என்னோட தப்பு தான் அந்த நிலைமை இப்போ கைய மீறி போய்கிட்டு இருந்துச்சு வானவில் காவல் தெய்வமா அவளோட கடமைய மறந்து போயிட்டதால பிபியாலையும் அவளோட மொத்த சக்திய இப்போ வெளிப்படுத்த முடியாம போயிடுச்சு இப்போ அசுரர்கள் யாருமே அவளை பார்த்து பயப்படவே இல்ல அவங்க மொத்தமா பிபிய மிஞ்சி அவளை எதிர்த்து நின்னாங்க இது சாத்தியமே இல்ல டாண்டே அவளோட ரெண்டாவது இறகு வச்சு பிபிய அவனோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர ஆரம்பிச்சான் இப்போ ஒரு மோசமான இருளின் தீய சக்தி பிபிய முழுசா ஆக்கிரமிச்சிருச்சு அவளால அதை விட்டு வெளியேறவே முடியல 
அப்பதான் விபரீதமே நடக்க ஆரம்பிச்சது வானவில் காவல் தெய்வமான பீபி இப்போ டாண்டி அப்படின்ற அசுரனோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள முழுசா வந்துட்டா அவ பாதுகாத்த எல்லாத்தையும் இப்போ அவளே அழிக்க துணிஞ்சா அந்த மோசமான நிலைமையில ஐரஸ் அன்னைக்கு காப்பாத்தின ஒரு குட்டி பறவை அங்க பறந்து வந்துச்சு அந்த குட்டி பறவைய பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஐரஸ்க்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியும் நம்பிக்கையும் கிடைச்சது அவளோட தப்ப அவளே சரி செய்யணும் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சா ஐரஸும் அந்த குட்டி பறவையும் டாண்டேவை எதிர்த்து நின்னாங்க அந்த மேய்களுக்கு ஐரஸ பார்த்து பயமே இருக்கல ஏன்னா அவ கிட்டதான் எந்த சக்தியுமே இல்லையே கேலி செஞ்சுட்டு இப்போ அவங்க பீபியவே அவளோட சகோதரிய தாக்க முன்னா அனுப்பினாங்க ஆனா இந்த தடவை ஐரஸ் முன்னேற்பாடோட தான் வந்திருந்தா எந்திரி பீபி நீ ரொம்ப ரொம்ப நல்லவ இல்ல தயவு செய்து நினைச்சு பாரு பீபி நீதான் என்னோட கருணையுள்ள மனசு தப்பா பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்திருக்க நீ ஒரு வானவிலோட காவல் தெய்வம் நான் உன்ன பாதுகாக்கிறேன் எல்லாரையும் தான் ஐரிசோட வார்த்தைகள் செய்விக்குள்ள ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர ஆரம்பிச்சது டாண்டியோட மந்திரம் ரொம்பவே வலிமையா இருந்ததால அது எல்லாத்தையுமே தடுத்துருச்சு பிபியால அவளுக்குள்ள இருந்த நேர்மாறான எண்ணங்களை தவிர்க்கவே முடியாம போயிடுச்சு அவளுக்குள்ள இருந்த சக்தி வாய்ந்த அந்த ஆற்றல் ஐரிச நோக்கி வந்துச்சு ஒரு பெரிய வெடி சத்தம் ஒன்னு கேட்டுச்சு மொத்த இடமும் புகை மண்டலமா மாறிடுச்சு அதுல பிபிக்கு எதுவுமே தெரியல ஐரிஸ் அந்த புகை மூட்டத்தையும் கடந்து வந்து பிபிய கட்டி அணைச்சுக்கிட்டா என்ன மன்னிச்சிரு உனக்கு உதவாம போனதுக்கு என்ன மன்னிச்சிரு நான் உன்னை இப்படி தனியா தவிக்க விட்டுட்டேன் நான் பொறாம பட்டு உன்ன மாதிரி ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனா நீ நீ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நெருப்பு <laughs> அவன் சுலபமா பீபியோட உயிரையே எடுத்துட்டான் அவளோட கடைசி நொடிகள்ல பிபி அவளோட மொத்த சக்தியையும் பயன்படுத்தி ஐரிசோட ரெக்கைகளை எட்டி தொட்டா அவளோட மொத்த சக்தியையும் இப்ப ஐரிஸ்க்காக கொடுத்துட்டா ஐரிஸ் இது உனக்கு அதையும் பொருட்படுத்தாம எதிர்பார்க்கவே முடியல அவனோட திட்டம் ரொம்ப கச்சிதமா இருந்துச்சுன்னு நம்பிக்கிட்டு இருந்தான் ரெண்டு பேரும் நடிச்சது போதும் இப்போ ரெண்டு சகோதரிகளுக்கும் ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தர் பக்க பலமா நின்னாங்க அந்த பேய் அரசன் டாண்டியவுக்கு இவங்க சக்திக்கு ஈடே கொடுக்க முடியாம போயிடுச்சு அவங்க சகோதரி பாசம் இரட்டை சகோதரிகளுக்கான ஐரிஸ் பீபிக்கும் தீய சக்திகளை அழிக்கிறதுக்கான முழு சக்தியை கொடுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் டாண்டிலியான் ராஜ்யத்தோட வானவில் பாதுகாப்பு கவசமும் திரும்ப தோன்றுச்சு ஆனா ரெண்டு சகோதரிகளோட சக்தியும் ஒண்ணு சேர்த்தப்போ அவளால பீபியோட விதியை மட்டும் மாத்தி அமைக்கவே முடியல அந்த வானவில் கவசத்தை மறுபடியும் உருவாக்கினதால பிபியோட உயிர் சக்தியே போயிடுச்சு அவளுக்கு இருந்த சக்தியால இப்போ ஐரிசால அவளோட அக்காவோட உயிரை காப்பாத்த முடியல ஐரிஸ் அழாது நான் எப்பவுமே உன் கூடவேதான் இருப்பேன் இப்போ உன் வரலாறு சொல்றது என்னன்னா வானவில் வரும்போதெல்லாம் நீங்க வாழ்ந்து பாத்தீங்கன்னு தேவி ஐரிஸ் அவளோட சகோதரியான பிபியோட வருகைக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பாளாம் அந்த பெரிய சமுதிரத்தோட ஆக்ரோஷமான அலைகள் அது கிட்ட வந்த யாரையும் விழுங்க கூட தயாரா இருந்துச்சு அப்படி இருந்தும் அங்க ஒரு முட்டாள் பொண்ணு நேரா அசுர அலைகளோட அடிச்சுட்டு போகிறதுக்கே தயாரா அங்க வந்துகிட்டு இருந்தா இவ நம்ம அப்பாவி வேலைக்காரி டொரோட்டாதான் அவளோட முகம் ஒரஞ்சு போன மம்மியோட முகம் மாதிரி இருந்துச்சு அவளோட கண்கள் ஆயிரம் வருஷங்களா வெளிச்சத்தையே பாக்காத மாதிரி மூடி கிடந்துச்சு
சில அடிகளை எடுத்து வச்சா போதும் இந்த பொண்ணு காலத்துக்கும் கடலோட காலடியில சரணடைய வேண்டியதா இருந்துச்சு டொரோட்டாவுக்கு நடந்த கொடுமைகள் தான் அவள வாழ்க்கையோட இந்த கட்டத்துக்கு கொண்டு வந்து விட்டுருக்கு டொரோட்டா ராஜ்யத்தோட மிக பிரசித்தமான பணி பெண்ணா இருந்தா ரொம்ப புத்திசாலி கருணை உள்ளவ ராஜ்யத்துல யாருமே டொரோட்டாவை வெறுக்கவே முடியாது ஆனா அவளுக்கே அவ மேல நம்பிக்கை இருக்கல டொரோட்டா இளவரசன் ஜாக்கு சந்திக்கும் போது மட்டும் ரொம்பவே கூச்சப்படுவா உனக்கு ஒன்னும் ஆகலையே டொரோட்டா நீ இன்னும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அது அது ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல இளவரசி டொரோட்டா சின்ன வயசுல இருந்தே அரமனையில தான் வேலை செஞ்சுகிட்டு இருந்தா இளவரசன் ஜாக்குக்காகவே வேலைக்கு வைக்கப்பட்ட பொண்ணு அதனால டொரோட்டா சீக்கிரமே ஜாக்கோட நெருங்கிய தோழியா ஆனா மெதுவா டொரோட்டா இளவரசன் ஜாக்க விரும்ப ஆரம்பிச்சா ஜாக் யாரும் காணாத பேரழகனா இருந்தான் ரொம்ப புத்திசாலி ஆணழகன் எல்லா பெண்களுக்கும் இவன் தான் கனவு நாயகன் ஆனா ஜாக்குக்கு அரசாட்சியிலயும் பயிற்சியிலயும் தான் ரொம்ப ஆர்வம் இருந்துச்சு அதனால இந்த காதல் மேல எல்லாம் ஈடுபாடே கிடையாது டொரோட்டாவுக்கும் தாழ்வு மனப்பான்மை அதிகம் அவளோட சாதாரண தோற்றமும் வேலைக்காரி பட்டமும் இளவரசனுக்கு ஈடு இணை அல்லன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா ஒரு முறை வேட்டையாட போனப்போ இளவரசன் ஜாக்கு ரொம்பவே மோசமான விபத்து ஏற்பட்டுருச்சு அதனால பயங்கரமான காயத்தோட பலவீனமா படுத்த படுக்கையா ஆயிட்டான் முதல்ல பல பணி பெண்கள் அவரை கவனிச்சுக்க வந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனா மெதுவா இப்போ டொரோட்டா மட்டும்தான் அவரை பாத்துக்க வந்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தா இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உணவு உன்னால மட்டும்தான் என்ன இப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் டொரோட்டா குணமாயி வரும்போது டொரோட்டா இளவரசனோட இன்னும் நேரம் கழிச்சா இப்போ ஒவ்வொரு நாளும் ஜாக் மேல அவளுக்கு இருந்த காதல் அதிகமாய்கிட்டே போச்சு ஆனா இளவரசனுக்கோ இத பத்தி எதுவும் தெரியாது யாரு இந்த பொண்ணு நம்ம தோட்டத்துக்கு தினமும் வந்துட்டு போறாள் அது அது கற்றினா தளபதியோட பொண்ணு அடிக்கடிக்க இங்க வந்து தோட்டத்தோட அழக ரசிப்பாங்க பாத்துக்கிட்டே இருந்தா ஆனா நேர்ல வந்து சந்திக்கவே இல்ல ஜாக் இத பத்தி டொரோட்டா கிட்ட மனம் விட்டு பேசினான் அவளை தன்னோட சொந்த அக்காவா நினைச்சான் இத கேட்ட அவளோட மனசு உடஞ்சு போயிருந்தாலும் டொரோட்டா அவளோட சோகத்தை மறைச்சுக்கிட்டு ஜாக் கிட்ட பேசினான் இளவரசன் ஜாக் கட்ரீனாவோட கவனத்துக்காக ஏங்கிட்டு இருந்தது டொரோட்டாவுக்கு புரிஞ்சது அவருக்கு எப்படியாவது உதவி செய்யணும்னு முடிவு செஞ்சா கட்ரீனா நீங்க கொஞ்சம் சமயம் எடுத்துக்கிட்டு எங்க இளவரசனை வந்து பாக்க முடியுமா நானா இல்ல இல்ல முடியாது அதுக்கெல்லாம் எனக்கு நேரம் இல்ல குட்டி பொண்ணே ஆனா ஆனா ஏ நீங்க தினமும் அவரை பார்த்து இங்க இருந்து கையாற்றீங்கல்ல அவரு அவருக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நான் இன்னும் பல ஆண்களை சமாளிக்க வேண்டியதா இருக்கு அதுக்கப்புறம் வேணும்னா இளவரசனை வந்து பாக்குறேன் டொரோட்டாவுக்கு என்ன செய்யறதுன்னே புரியல அதனால ஒரு திட்டம் போட்டா அவளே கட்ரீனா எழுதுற மாதிரி கடிதம் எழுதி இளவரசன் ஜாக் கிட்ட கட்ரீனா குடுக்க சொன்ன மாதிரி கொண்டு வந்து கொடுத்தா இளவரசன் ஜாக்குக்கும் அந்த கடிதங்கள் எல்லாம் ரொம்பவே பிடிச்சு போயிடுச்சு அதுல இருந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே டொரோட்டாவோட தூய்மையான காதல் மெதுவா இளவரசன் அந்த கடிதத்தை எழுதினவங்க மேல ஆசைய வளர்த்துக்க ஆரம்பிச்சான் அது கட்ரீனான்னு அவன் நினைச்சான் இளவரசன் ஜாக் கட்ரீனாவை சந்திச்சே ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சப்போதான் ஒரு எதிர்பாராத சம்பவம் நடந்துச்சு கட்ரீனா பயணத்துல இருந்தப்போ அவளை யாரோ கடத்திட்டதாகவும் சொல்லப்பட்டது ராஜாவுக்கோ ஜாக்குக்கும் கட்ரீனாவுக்கும் இருந்த பழக்கத்தை பத்தி தெரிஞ்சிருந்தது அதனால அரமனையில யாருமே இதை பத்தி ஜாக்கு கிட்ட சொல்ல கூடாதுன்னு கட்டளை போட்டாரு ஆனா பல நாட்களா கட்ரீனாவை பாக்காம இருந்ததால இளவரசன் ஜாக்கு கவலையாவே இருந்துச்சு அவளோட அன்புக்காக ஏங்கி ஏங்கி இப்போ சாப்பாட்டையும் மருந்தையும் கூட எடுத்துக்காம பலவீனமாயிட்டான்
ஜொரோஜாவால இந்த பொய்யான கடிதங்களை வச்சு இளவரசனை கொஞ்ச நாளைக்கு மட்டும்தான் சமாதானப்படுத்த முடிஞ்சது ஆனா இந்த பொய் ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்காதுன்னு அவளுக்கும் நல்லாவே தெரியும் இளவரசன் கற்றினாவை காதலிக்க ஒரே ஒரு காரணம் அவளோட அழகான முகம் தான் அப்படின்றது டோராவோட நினைப்பு அதனால இந்த அப்பாவி பொண்ணு ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயத்த செஞ்சா டொரோட்டா கள்ள சந்தையில வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு புத்திசாலியான மந்திரவாதியான பிளாக் சந்திக்க அங்க வந்தா பிளாக்கோட முகம் பார்க்கவே ரொம்ப கோரமா இருக்கும் மக்களோட கேலியையும் கிண்டலையும் தவிர்க்கதான் அவன் இங்க கள்ள சந்தையில மறைஞ்சி இருந்து வேலை செஞ்சுகிட்டு இருக்கான்னு வதந்திகள் இருந்துச்சு உனக்கு என்ன வேணும் டொரோட்டா அவளோட முகத்தை கட்ரீனாவோட முகமா மாத்த சொல்லி பிளாக் கிட்ட கெஞ்சி கேட்டா அப்போதான் அவளால இளவரசனை சந்தோஷப்படுத்த முடியும்னு கேட்டுக்கிட்டா முடியாது காதலே ஒரு முட்டாள்தனும் அதுக்காக உன்னோட முகத்தையே தியாகம் செய்ய தயாரா இருக்கியா உனக்காக பேச கூட உனக்கு தைரியம் இல்ல சரியான கோழ முட்டாள் நீ அவரால கற்றினாவ சந்திக்க முடியாம போனா இளவரசன் ஜாக்கி ஏங்கி ஏங்கி உயிரை விட்டுருவாரோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு அப்போ உன்னோட கண்கள் வேணாவா அந்த அழகான இளவரசனோட முகத்தை உன்னால இனிமே பாக்கவே முடியாது எனக்கு சம்மதம் நான் அவரோட குணத்துக்காக தான் அவரை நேசிக்கிறேனே தவிர அவரோட அழகுக்காக இல்ல மந்திரவாதி பிளாக் டொரோட்டாவோட உறுதிய பார்த்து அவளோட கோரிக்கையை ஏத்துக்க முடிவு செஞ்சாரு ஆனா அந்த மந்திரம் வேலை செய்ய மூணு மாசம் ஆகுமா டொரோட்டா அந்த மந்திரம் முழுமை அடைய மூணு மாசம் காத்திருக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு ஆரம்பிக்கும் போதெல்லாம் டொரோட்டா அமைதியாவே இருந்தது கவனிச்சான் இத பார்த்த இளவரசனுக்கு ஏதோ ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு அதனால டொரோட்டாவை இன்னும் நெருக்கமா கவனிக்க முடிவு செஞ்சான் அதோட விளைவா இளவரசன் மெதுவா டொரோட்டா அவனை எவ்வளவு நல்லா கவனிச்சுக்கிறா எவ்வளவு அக்கறையா அவனை கூட இருந்தே பாத்துக்கிறான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டான் அந்த நாட்கள்ல டொரோட்டா தொடர்ந்து அந்த போலி கடிதங்களை இளவரசனுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தா இளவரசன் ஜாக்கோட உடம்பும் குணமடைய ஆரம்பிச்சுது முன்ன விட நல்லாவே தேறி வந்தான் கடிதத்துல கட்ரீனா இன்னும் மூணே மாசத்துல வந்து இளவரசனை சந்திக்க போறதா எழுதியிருந்தது கட்ரீனா பாக்க மட்டும் அழகு கிடையாது அவளோட மனசு ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த கடிதத்துல இருக்கிற எல்லா வார்த்தைகள்லயும் இவ்வளவு ஒரு அன்பும் அழகும் இருக்கு தெரியுமா ஆமா அவங்க தளபதியோட பொண்ணாச்சு இளவரசி எனக்கு இந்த கடிதம் மூலமா அவளோட மனசு நல்லாவே புரியுது அவ பாக்க நல்லா இல்லைன்னாலும் நான் அவளை கண்டிப்பா அவளோட உள் மனசுக்காக காதலிக்க போறேன் ஏதாவது பிரச்சனையா டூரோட்டா என்னாச்சு உனக்கு இல்ல இல்ல எல்லாமே என்னோட தப்பு தான் இளவரசி என்ன மன்னிச்சிருங்க இளவரசன் ஜாக் டொரோட்டாவோட நடவடிக்கையில ஏதோ விசித்திரமா இருக்கிறத கவனிச்சான் அப்போதான் கட்ரீனா திரும்ப வர நாளும் டொரோட்டா கிளம்ப போறதா சொன்ன நாளும் ஒரே சமயத்துல வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டான் இப்போ விசாரிக்க முடிவு செஞ்சான் இப்போ இப்போ நான் என்ன செய்யறது என்னோட முடிவு தப்பானதான் இல்ல கண்டிப்பா முடியாது இளவரசன் ஒரு அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவரு அவருக்கு கட்ரீனா மாதிரியான பேரழகிதான் தகுதியானவளா இருக்க முடியும் டொரோட்டாவுக்கு இளவரசனோட புத்திசாலித்தனத்தை பத்தி தெரியல இளவரசன் ஜாக் கவனமா அவனுக்கு டொரோட்டா கொடுத்த கடிதங்களை பரிசோதிச்சு பார்த்தான் ஏன் இது எல்லாமே டொரோட்டா பேசுற மாதிரியே இருக்கு இது சாத்தியமே இல்ல இந்த கடிதத்தை படிக்கும் போது இது எல்லாம் நான் ஏன் கவனிக்கவே இல்ல அதுக்கப்புறம் இளவரசன் ஜாக் அவனோட சந்தேகத்தை தீர்த்துக்கணும் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சான் உங்களுக்கு இன்னொரு கடிதத்தை அனுப்பிருக்காங்க இளவரசி உங்களுக்கு உடம்புக்கு முடியலையா இளவரசி இல்ல இல்ல எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல இன்னொரு கடிதமா அத நீயே படிச்சு சொல்ல எனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் சோர்வா இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு 
இளவரசன் ஜாக் தனக்கு உடம்பு முடியாத மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டே டொரோட்டாவை கடிதத்தை படிக்க வச்சு அவளுக்கும் இந்த கடிதத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடிவு செஞ்சான் டொரோட்டா அந்த கடிதத்தை படிக்க படிக்க அவளால உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தவே முடியல ஏன்னா அது எல்லாமே அவளோட ஆள் மனசுல இளவரசனுக்காக இருந்த இயக்கங்கள் தானே அப்போ இந்த கடிதங்களை எல்லாம் எழுதியிருக்கா அவ எப்பவுமே கூடவே தானே இருந்திருக்கா ஆனா எனக்கு தான் புரியாம போயிடுச்சு ஒரு நிமிஷம் ஒரு டொரோட்டா நீ தானே நீ தானே இந்த கடிதங்களை எழுதியிருக்கிறது பலவீனமாயிருந்ததால <laughs> 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 முடியாதுடையாது <laughs> ஆனா காலம் கடந்து போயிடுச்சு என்ன ஆனாலும் சரி இப்போ டொரோட்டாவால அந்த மந்திரவாதியோட போட்ட ஒப்பந்தத்தை உடைக்க முடியல மந்திரவாதி பிளாக் இப்போ டொரோட்டாவோட அடையாளத்தையும் அவளோட கண்களையும் பறிச்சுக்கிட்டான் அவளோட கண்கள் அடையாளம் இப்போ காதலையும் தொலைச்சதால என்ன செய்யறதுன்னு டொரோட்டாவுக்கு புரியல அந்த உப்பு கடலின் வாசம் வந்த வழியா போனதால டொரோட்டா இப்போ கடைசியில கடற்கரை கிட்ட வந்து சேர்ந்தா இதுதான் நம்ம கதை ஆரம்பிச்ச இடம் ஞாபகம் இருக்கா அது வருது அது வருது நெல்லு நெல்லு இளவரசி நீங்க பாக்குற மாதிரி இப்போ டொரோட்டாவோட முகம் கொஞ்சம் கூட மாறவே இல்ல எப்படி இருக்கு என்னோட பரிசு ஆச்சரியமா இருக்கா குட்டி பொண்ணு ஆனா ஆனா ஏ ஏ என்னோட முகம் மாறவே இல்ல இவ்ளோ தெர்மையான மந்திரவாதியால தன்னோட முகத்தையே மாத்திக்க முடியலன்னு நீ எப்பயாவது யோசிச்சு பாத்திருக்கியா டொரோட்டாவுக்கு தெரியல மந்திரவாதி பிளாக்குக்கு அவள மாதிரியே தோற்றுதால தாழ்வு மனப்பான்மை பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னு ஆனா மந்திரவாதி பிளாக் டொரோட்டா மாதிரி இருக்குல அவன் அவனையே நினைச்சு பெருமைப்பட்டான் அவனோட தோற்றத்தை யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்க தயாரா இருக்குல கேலியும் கிண்டலையும் தவிர்க்க பிளாக் கள்ள சந்தையில வேலை செய்ய முடிவு செஞ்சான் டொரோட்டா கிட்ட பிளாக் அவனையே பார்த்தான் காதலுக்காக தண்ணியே தொலைக்க தயாரா இருந்த டொரோட்டாவை பார்த்து பரிதாபப்பட்டான் நாடகம் புரியுதா போதும் எதுக்கு இப்படி செஞ்சு டொரோட்டா நான் நான் உன்னோட தோற்றத்துக்காக உன்னை காதலிக்கல ஆனா நான் நான் வெறும் ஒரு வேலைக்காரி தானே நான் அழக கூட இல்ல நீங்களும் ஒரு இளவரசன் நான் எப்படி உங்களுக்கு ஏத்தவளா இருக்க முடியும் இல்ல நான் உன்னோட மனசு தான் நேசிக்கிறேன் உன்னோட குணத்தை நேசிக்கிறேன் உள்ள இருக்கிற மனசை விட வெளி தோற்றம் அவ்வளவு முக்கியம் இல்ல டொரோட்டா எனக்கு நீ நீதான் இந்த உலகத்திலேயே அழகான பொண்ணு ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா 
இளவரசன் ஜாக்கும் துரோட்டாவும் இப்ப ஒண்ணு சேர்ந்துட்டாங்க அப்போல இருந்து டொரோட்டா அவ தன்னம்பிக்கையை அதிகரிச்சுக்கிட்டா அவளோட தன்னம்பிக்கையால இப்போ முன்ன விட இன்னும் அழகானவளா உணர்ந்தா டொரோட்டா தான் அந்த மந்திரவாதி பிளாக்கையும் மாத்தினான் அவன் இப்போ கள்ள சந்தையில என்னைக்கு வேலை செய்யல மக்களோட சகஜமா பழகவும் பேசவும் ஆரம்பிச்சான் அவனோட தோற்றத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற நல்ல மனசை எல்லாருக்கும் புரிய வச்சான் அதுதான் இன்னைக்கான கதை உங்க ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி தயவு செய்து கீழே கமெண்ட் பண்ண மறக்காதீங்க ஓவா பேரி டேல்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த மாதிரி பல அற்புதமான கதைகளை பாருங்க